Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los Mitsubishi Zero japoneses estaban considerados unos aviones casi imbatibles, con un radio de bajas de 12 a 1 en las batallas de China de 1940. Dos años más tarde, asentaron su reputación gracias a la derrota británica sobre el actual Sri Lanka, donde 36 ceros vencieron a 60 aviones ingleses, destruyeron 27 y tan solo perdieron uno. Tan formidable era aquel artefacto que la estrategia oficial norteamericana para los pilotos atacados por los japoneses se reducía a un simple huid. El Mitsubishi Zero fue diseñado por Jiro Horikoshi, el mismo que soñaba durante su infancia con sobrevolar los cielos a bordo de su propio avión. O al menos, eso nos cuenta la película de 2013 dirigida por Hayao Miyazaki. El viento se levanta habla de su vida, de las consecuencias de los sueños malditos y de los caprichos del destino escondidos tras cada brizna de aire. Jiro es un niño que tiene una revelación durante una noche de verano. Quiere hacer aviones. En sus sueños de infancia, se ve a sí mismo volando sobre un artefacto casi orgánico, de mecanismos acordes a su naturaleza inocente. Cuando sobre el firmamento hace acto de presencia un enorme bombardero, sus bombas también parecen estar definidas por una esencia animal, fruto de la lógica que hasta ese momento la mente de Jiro puede desarrollar. Sin embargo, ya desde esos tiernos momentos, la presencia de la cara oscura de su ingenio parece estar presente en sus sueños. El camino que recorre hasta la edad adulta es guiado por esos mismos delirios, que evolucionan en paralelo a él, adaptándose a sus nuevos conocimientos e inquietudes. En sus sueños, los aviones carecen de armamento y están destinados a transportar pasajeros, porque Jiro no concibe el mal, aunque este sea inherente a sus aspiraciones. Por ello, según crece, Jiro se sumerge entre la inocencia y el egoísmo, en la zona gris de toda creación artística. El viento se levanta también habla, de manera generalizada, de cómo afrontar las consecuencias de una situación dada, ya sea debido a nuestros actos o a un elemento externo. Por eso se nos presentan situaciones que no pueden ser controladas por los personajes, como el gran terremoto de Canto de 1923. Este suceso, que por un lado implica dolor y miseria, por el otro sirve para que Chiro conozca a su futura mujer, Naoko. Nice play. Arigato. El viento se levanta, tratemos de vivir, dicen las palabras de Paul Valéry en su poema El cementerio marino, porque el viento es una metáfora del cambio en su naturaleza incontrolable y caprichosa, de que todo puede ir a peor. No podemos evitar que el aire, en un instante, se lleve todo aquello que dábamos por sentado, pero sí podemos decidir de qué manera hacemos frente a su resultado, de cómo reponernos ante la adversidad. En el contexto de la película, su significado es El mundo se cae a pedazos, cuida de lo que de verdad importa. El personaje de Castor, el alemán que reside en el hotel, es el que materializa mejor esta idea. A pesar de estar condenado y de que su futuro acabará pronto, mantiene una actitud alegre y desenfadada. Incluso cuando abandona el hotel a toda prisa con su coche, se despide con una sonrisa. Jiro no es culpable del terremoto de Canto, ni de la gran depresión que asola el país. Tampoco lo es de la epidemia de tuberculosis, y por supuesto, no es culpable de que el mundo vuelva a estar en guerra. Sin embargo, su contribución a la aeronáutica sí que servirá en un principio a fines bélicos, y de igual modo, su constancia y determinación le alejará de su propia familia y hará que su mujer no pueda ser tratada de su enfermedad donde debería, aunque ella será la que así lo quiera. De hecho, parece que ambos personajes, desde su juventud, conocían las palabras de Paul Valéry y su significado. Por ello, a pesar de afrontar un destino amargo, caminan de la mano hasta el final, sin perder la perspectiva de lo que tienen en cada instante. Ella vuelve al hospital cuando observa que su enfermedad ha llegado al límite, sin avisar, dejando únicamente tras de sí una serie de cartas y el recuerdo de una apariencia que aún no está en decadencia. Naoko plantea un paralelismo con la obsesión de Jiro hacia los aviones. Al igual que su sueño está condenado a la destrucción, su mujer se dirige irremediablemente al fin de sus días. Pero Jiro no dejará escapar su sueño de crear aviones porque estos servirán para matar, como tampoco dejará de amar a Naoko porque ella vaya a morir. En el último tramo de la película, Jiro logra poner en el aire a su cero, al avión con el que llevaba soñando desde su infancia, aquel avión de carácter orgánico que posiblemente influyó en su obsesión por una simple espina de caballa. Y en ese momento, 
con el trabajo de toda una vida realizado en las alturas, donde él siempre fantaseó con estar, es cuando el viento vuelve a levantarse. Podemos pensar que su mujer ha muerto allá donde sopla el aire, en la lejanía de las montañas donde se encontraba. Pero por otro lado lo podemos interpretar como el fin de los sueños de Jiro, el momento en que abandona su fantasía para comprender de una vez las consecuencias que supondrá su logro. Lo que debía ser un instante de júbilo para Jiro se transforma en un sencillo silencio, que dará pie al que tantas personas sufrirán en los años venideros, en parte por su culpa. La visión de un cielo lleno de aviones se nubla con el humo de un inmenso incendio provocado por un bombardero. Pero este bombardero es un bombardero americano B-29, un detalle que puede pasar desapercibido, pero que significa toda una película. Se trata de un avión que puede haber pertenecido a los sueños de alguien al otro lado del océano pacífico y que, de la misma manera que los cero de Giro, acaban por ser sinónimo de muerte y destrucción, responsables de cargar con las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki. Es tras ello cuando Jiro vuelve a caminar en sus sueños, entre una pila de chatarra y devastación causada por la guerra, donde sus propios aviones se apilan por decenas. La voz de su conciencia, Caproni, no hace sino señalar la naturaleza maldita de sueños como el suyo, o como los del creador de la bomba atómica, pero también le pone en evidencia. Cuando le preguntó si querría vivir en un mundo sin pirámides, Jiro respondió que solo quería hacer aviones hermosos, porque este es el principal problema del protagonista la incapacidad para afrontar la cara oscura de sus actos. Ignora constantemente lo negativo y se enfoca en dar forma a su fantasía, alejando todo lo demás de su atención. Del discurso derrotista de Jiro se extrae la posibilidad de que estuviese dirigiéndose a su propio final, y es entonces cuando se encuentra con su mujer, quien le insta a seguir viviendo. Es por eso que Jiro, una vez esta desaparece llevada por el viento, le agradece dos veces, una por haber compartido su vida junto a él, y la otra, por evitar que se suicide. Arigato. Arigato. Pero la mente de Jiro, en un intento por no permitirle afrontar la realidad una vez más, dejará en el aire un último momento con Caproni, su conciencia, y una copa de vino que simplemente representa todas las veces que Jiro ha ignorado las consecuencias de su sueño a lo largo de la película. El viento se levanta, tratemos de vivir. El poema resuena una vez más, como una sentencia firme que sirve para afrontar la existencia. Es probable que Jiro recordara esas palabras a menudo, sobre todo cuando observaba cómo el militarismo y la guerra se hacían dueños de sus pasiones, o cuando su mujer mantenía la sonrisa a pesar de no poder moverse del futón. Sin embargo, al ignorar estos hechos, acabó por ser esclavo de su propia condición y anhelos. En el mundo de Jiro, donde los sonidos de las máquinas parecen salir de las bocas de los hombres, es la fantasía la que sirve de lente por la que observar la realidad. Una realidad cruda que para él y el espectador parece ser un simple contexto donde situarse. Pero es que esta es la condena para aquellos cuyos sueños están malditos.